स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में मेरे आज के मेहमान हैं आतिफ असलम आपको कोई आइडिया नहीं है आज मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आइए मिलते हैं आतिफ असलम से आतिफ थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच यू डोंट नो व्हाट इट मींस आई एम अ ग्रेट फैन मैं तो कब से चाह रही थी कि तुम आओ और मैं तुम्हें बताऊं कि हाउ मच आई एडमायर यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर यू हैव कम अ लॉन्ग वे अल्हम्दुलिल्लाह या माशाल्लाह आई रिमेंबर जब पहली दफा पहली दफा जिंदगी में आई मेट यू अलहमरा इन दिस म्यूजिक के अवार्ड्स थे जी जी एंड आई रिमेंबर यू केम अप टू मी एंड यू गिव मी योर सीडी जी एंड आई लुक्ड एट उस्मान पीरू आई कॉल हिम मैंने कहा पीरो दिस बॉय इज गोइंग टू गो प्लेसेस ही सेड हाउ डू यू से दैट आई सेड जितना कॉन्फिडेंस है ना इस बच्चे में जी ही इज गोइंग टू मेक इट बस देख ले आज देख ले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में आदत दो गाने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं एक आदत है और सर की ये पहाड़ जी उनमें कुछ है डू यू नो के योर वॉइस आपकी आवाज में एक हुक है एक एक जो जिन्हों जो जाके सीधे दिल पे असर करती है ये बताया था किसी ने ये आपने ही मुझे बताया था आई मेट यू ऑन द फ्लाइट या आई रिमेंबर यू क्लियरली सेइंग इट और ओवर द टाइम लोग जो है मुझे बताते रहे स्पेशली लेजेंड्स मुझे बताते रहे कि आपकी आवाज में कुछ ऐसी बात जो आपको दूसरों से मुनफरद करती है कुछ ऐसी बात है जो इंसान उससे बेजार नहीं होता और कुछ ऐसी बात है कि जिस को लगता है कि कोई ताल्लुक है कोई शनासाई है कोई ताल्लुक है जो कि जाके कनेक्ट करता है तो इन सब बातों के लिए मैं बहुत छोटा हूँ इन सब बातों के लिए मैं बड़ा अदना सा इंसान और देन अगेन इन सब बातों की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि उन लोगों से बातें आ रही होती हैं जिनका एक खास मकाम होता है अपनी अपनी जिंदगी में नो बट यू वर्क हार्ड और जिनमें से एक आप नो यू वर्क वेरी हार्ड यू डिजर्व वट एवर यू गेट टू डे मेहनत भी तो की है ना की है ना और कॉन्फिडेंस के साथ की है की है थोड़ा सा बचपन में जाते हैं कितने भाई बहन हम लोग चार भाई हैं आई एम द यंगेस्ट और बहन कोई नहीं कोई बहन नहीं रियली आई डोंट नो दैट जी कोई बहन नहीं है और सिलसिला ये था कि जब मैं छोटा था तो मुझे आ, उसी कमी बहुत महसूस होती थी और घर में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रौनक सी हो जाती है और एग्जैक्टली सो आई रिली बेस्ट आर ऑन दैट और सबसे छोटे और सबसे शरारती सबसे लाडले शरारती लाडला एक ख़ास टाइम तक और उसके बाद जिद्दी दैन Uh, I think uh, then when I went to the college life, then I was a loner. But then you know my friends were there too with me, so mm-hmm. that's how all it started. But ha, chote hote bachpan ne me bhai bahut zada sharati raha. To kya kya sharati ki hai? Bhaiyon ke saath milke ki hai ya akele ki hai? Akele bhi ki hai, bhaiyon ke saath milke bhi ki hai. To kaisa ghar tha? Four bhai jis ghar me ho, wo to ek total riot. बस एक राइट था और बिल्कुल ऐसे होता था कि अबू सुबह जो थे वो चले जाते थे नौकरी पे और शाम पाँच बजे जब वापस आते थे वालिद मेरे सिविलियन थे और ही वाज एन एक्सियन हाईवेज इंजीनियर थे सिविल इंजीनियर और अम्मी अम्मी जो एग्जैक्टली बिल्कुल तो सुबह आठ बजे चले जाते थे शाम पाँच बजे आते थे तो जब शाम पाँच बजे हमें पता था उन्होंने आना है उससे पहले पहले हमें जो करना होता था हमारा घर हमारा होता था शाम पाँच बजे के बाद घर जो होता था सिर्फ वाल साहब का होता था और उनका खौफ उनका डर इतना ज़्यादा होता था कि आप किताबें खोल के बैठ जाते थे चाहे आपके सामने किताब उल्टी क्यों ना पड़ी सो यू नो इट वॉज दैट सो इट वॉज इट वॉज अ मेस इन डीड तो कहाँ रह रहे थे उस वक्त जब हम लोग मॉल टाउन में रह रहे थे लाहौर में और आज भी मैं यही लाहौर में ही पैदा हुए आई वॉज बॉर्न इन वजीर अच्छा वहाँ वहाँ कैसे बस वहाँ पे ददयाल था और आई बिलीव आफ्टर वन और टू ईयर्स वालद साहब की जो पोस्टिंग थी वो लाहौर थी 
سارے بچے سب یہاں آ گئے اور ماڈل ٹاؤن ڈسائڈ کیا کہ ماڈل ٹاؤن ڈسائڈ کیا کہ ہاں وہاں سے نکلے ماڈل ٹاؤن تو بڑے مزے کی جگہ ہے وین یو گروئنگ اپ وہ جو پرانے درخت اور وہ سڑکیں اور اسکول ایگزیکٹلی ماڈل ٹاؤن کا اسکول اتنا زبردست اب چونکہ میں وہاں نہیں رہتا ہوں تو میں مس کرتا ہوں ماڈل ٹاؤن کو کیونکہ بڑی زبردست جگہ ہے اور میرا بچپن وہاں پہ کیونکہ میں نے اس مان سے بہت کہانیاں سنی ہوئی ہیں ماڈل ٹاؤن کی کیونکہ جو لوگ وہاں رہے ہوئے ہیں وہ سم کہتے ہیں کہ وہ تو ایک اپنی دنیا تھی ایسے ہی نا خوبصورت لوگ اس کے پارکس اور اس کا کلب اور اس کے اسکول اور مجھے بھی یاد ہے کہ لوگ جاگنگ پہ جایا کرتے تھے تو ایک ہماری دو سے تین گلیاں چھوڑ کے ایک بوڑھے سے بابا جی جو تھے وہ رہتے تھے صرف اس گھر میں ایک ہی انسان تھا جو ابھی تک جو تھے وہاں پہ حیات تھے سو وہ ہی مسٹ بی اراؤنڈ وٹ سیونٹی فائیو اور ایٹی اور بٹ وہ بلا لگا روز ماڈرن پارک جایا کرتے تھے ان کو میں دیکھتے تھے اور ان کی زبان پہ دو چیزیں میں نے سنی ان کی زبان سے میں نے یا تو درود شریف سنا یا انہوں نے یہ مجھ سے کہا جب ان سے بات ان کرتے تھے کہ پیار کرو اور خوشیاں بانٹو ساری زندگی جیسے باز گشت کرتا ہے ذہن میں اور کیا باتیں یاد ہے پہلا پہلا دن اسکول کا یاد ہے پہلا دن اسکول کا مجھے یاد ہے بالکل روتے روتے گیا تھا اور ابو چھوڑنے گئے تھے ابو چھوڑنے گئے تھے ہاں اسکول گھر کے پاس ہی تھا روتے روتے گیا تھا بڑی مشکل سے کلاس میں بیٹھا تھا ڈرا ہوا تھا سہما ہوا تھا بڑی مشکل سے دوست بنائے تھے موٹا سا میرے ساتھ ایک لڑکا آ کے بیٹھا ہوا تھا اور میں اسے بڑا ڈر رہا تھا کہ یار یہ کیا ہوا میرے ساتھ یہ کون لوگ ہیں اور وہ میری طرف آنکھیں نکال کے یوں دیکھ رہا ہے جو شیطان بچے ہوتے تو خیر میں وہاں کافی ڈر گیا تھا اور ایک اور دن بھی مجھے یاد ہے کہ جہاں مجھے ایک دن والد صاحب چھوڑنے گئے تھے تو سب بچوں کو صبح ان کی ڈیوٹی ہوتی چھوڑنا تو گاڑی کا جو ٹائر تھا وہ میرے پاؤں کے اوپر سے گزر گیا تھا تو اب ظاہری بات ہے والد صاحب گاڑی چلا رہے تھے لیکن آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا کیونکہ آپ پاؤں کے اوپر سے گاڑی کا ٹائر جو گزر گیا اور وہ چلے گئے نبز لگ گئے ٹائم مطلب کہ کوئی فرق نہیں پڑا کیا ہوا جب آپ جا کے بتاتے ہیں تو پھر لاڈ لاڈ سے کیا مراد ہے جب لاڈ سے مراد یہ ہے کہ ہر روز ایک کھلونا چاہے ہر روز چاہے وہ دس روپئے کا ہے چاہے وہ ایک روپئے کا ہے چاہے وہ سو روپئے کا ہے ابو لاتے تھے ابو اور امی امی انسسٹ کر ابو کبھی کبھار منع کر دیتے ہوں گے مجھے یاد نہیں پڑتا انہوں نے کیا بھی ہوگا لیکن والدہ جو تھی وہ کہتی تھی ہاں چاہے پلاسٹک کا ہے چاہے وہ کسی اور تو کیا کیا چیزیں خریدتے گاڑیاں ٹرینس سلائڈس جیسے میرا بچہ خریدتا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے روز کین یو گو ٹاش تو آئی یو یو الاؤڈ ایک چیز خریدنا یا دو جس دن میرا داؤ لگتا تھا دو لیکن ایک چیز الاؤڈ تھی تو کس طرح چوز کرتے تھے کوئی بھی کلرفل سی گاڑی فیورٹ کلر کیا تھا اس وقت میرا فیورٹ کلر آئی تھنک گرین تھا گرین تھا ناٹ ریڈ نہیں تو کتنی گاڑیاں جمع کی تھی لیگو کیا تھا جمع لیگو بھی تھا نہیں لیگو میں اس وقت میرا انٹرسٹ نہیں تھا صرف گاڑیاں اور ہر سائز کی اس طرح کا فنکی تھا میں کہ مطلب کہ جو گھر پہ جو جس میں آپ روٹی رکھتے ہیں نا اس کو کیا کہتے تھے چنگیر چنگیر کہتے تھے یا اس کو پنجابی میں چھاپا کہتے تھے ٹھیک ہے سو بیسکلی وہ میں کچن سے اٹھاتا تھا اور میں اپنی فینٹسی ورلڈ میں ہوتا تھا کہ آئی ایم سارٹ آف ڈرائیونگ این ایس یو وی اور سم تھنگ دیٹ سارٹ اور میں خیال خواب و خیال گھر میں لے کے گھوم رہا ہوتا تھا تو اور کیا کس قسم کی میک بلیو دنیا تھی 
उसमें क्या क्या था उसमें क्रिकेट थी उसमें आ, उसमें बहुत ज्यादा रंग थे उसमें म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं था बिल्कुल भी नहीं उसमें म्यूजिक घर में कोई नहीं, नहीं गाता था पहले पांच साल तो म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं था घर में कोई नहीं गाता था और सबसे पहले जो म्यूजिक हिट किया था वो तब हिट किया था जब मेरे सबसे बड़े भाई ने एक टेप रिकॉर्ड लिया था और वो टेप रिकॉर्डर घर में सबसे ऊंची वाली अलमारी जगह पे जो है उसको रखा गया था ताकि कोई बच्चा उसको हाथ ना लगाए तो सिर्फ बड़े भाई को इजाजत देती थी कि यू नो ही कैन गो एंड प्ले द म्यूजिक एंड आई रिमेंबर दैट ही वुड कलेक्ट हिज पॉकेट मनी टू सॉर्ट ऑफ बाय द कैसेट्स ने वो क्या सुनते थे सो बेसिकली उनका टेस्ट था उस वक्त जितने भी पाकिस्तानी और इंडियन गायक थे टॉक अबाउट मेहदी हसन खान साहब रफी जी नूर जहाँ इवन हमारे हमारे घर में ताला सखीली साहब भी सुने जाते थे अलाप दे वॉज अ बैंड पंजाबी बैंड था और दैट वॉज क्वाइट फेमस इन आर हाउस टू सो ये तभी होता था जब माँ बाप जो थे वो घर पे नहीं होता था पार्टी ये वो उस वक्त म्यूजिक बज रहा होता था तो सारे डांस करते थे डांस क्या सब कुछ मतलब सब कुछ चल रहा था याद है कि मैं अपने जो जूते थे वो खुद सोप से जो था वो धोता था और सोप से धोता था ताकि मेरी वालदा को वो ना धोने पड़े तो जब ये म्यूजिक बजता था तो नन्ना आतिफ क्या सोच रहा होता था उस वक्त तो यही सोच रहा होता था कि क्या क्यों कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है मेरे बड़े भाई को क्या मिल रहा है इसको म्यूजिक सुन के चीज है इतना ऊंचा क्यों लगाया हुआ इतना ऊंचा वट्स रॉन्ग सो देन आई रियलाइज के यू नो चलो यू नो आई थिंक इट्स इट्स अ कूल थिंग कि यू नो मैं बड़ा भाई म्यूजिक सुन रहा है म्यूजिक सुनना एक कूल चीज़ है इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त सो यू नो आई वॉज वर्ट फाइव सिक्स और सेवन प्रॉब्लम तो बस उस वक्त ये लगा कि एक बड़ी कूल चीज़ है कोई इंटरेस्ट नहीं था तब भी तो कैसे थे ऑर्गेनाइज थे दरवाजा था उसके नीचे जो थी वो थोड़ी सी स्पेस थी तो वहाँ से हल्का फुल्का सा पाँव जो थे वो नज़र आते थे तो आई वॉज टेकिंग शावर और uh, मुझे याद है कि मैं अपने जो जूते थे वो खुद सोप से जो था वो धोता था और सोप से धोता था ताकि मेरी वालदा को वो ना धोने पड़े अच्छा सो so, जब मैं वो धोता था तो मैं बाहर आया तो मुझे जब अब मुझे वालदा बताती हैं कि हाँ एक वक्त की बात है कि आप अपने जो जूते थे वो तो कब आप खुद धोते थे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सोचना कि अम्मी को ना करना पड़े बहुत करीब हो अम्मी के हर बेटा होता है कुछ बेटे ज्यादा होते हैं कुछ बेटे दुनिया में चले जाते हैं और कुछ बेटे बहुत ज्यादा माँ के करीब हो जाते बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे आ, तो अम्मी का पल्लू पकड़े रहते थे वो बच्चे थे तब तक जब तक अम्मी हज पे नहीं गई थी अच्छा। अम्मी हज पे चली गई और 40 दिन के लिए गायब फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम एंड आई वाज व्हाट 4 इयर्स ओल्ड देन यू रियलाइज के एंड आई रियलाइज ये क्या हुआ खाला के पास छोड़ के गई बट देन अगेन आई स्टार्टेड कॉलिंग माय खाला अम्मी कि यू नो 40 दिन के लिए मुझे छोड़ के चली गई हैं क्यों छोड़ के गई हैं ये कौन सी अम्मी करती है ऐसा सो यू नो और फिर जब मुझे खाला ने भी प्यार दिया एंड ऑल ऑफ दैट सो यू नो बट ऑफ कोर्स आई मीन आपको थोड़ा सा हल्का बुल्का होता है ना थोड़ा सा आप फील करते हैं यू नो माँ माँ है खाला खाला है बट यू नो क्या करूँ मैं तो जब वापस आई आई फील टू रिकगनाइज एज लाइक तो अम्मी तो बहुत रोई होंगी मामा उनको थोड़ा सा बुरा लगा था ऑफ कोर्स बट देन ये मेरे बच्चा तो मुझे पहचान ही नहीं रहा बिल्कुल ऐसे था बिल्कुल ऐसे था तो पर आई यू स्टिल अटैच्ड टू योर खाला आई एम आई एम अटैच्ड टू माय खाला ऑफ कोर्स शी इज रियली यू नो ने काफी कुछ सिखाया है मुझे लाइफ में सो हाउ डस शी सी यू नाउ आप जब दोनों अम्मियां 
एक एक मासी वो भी माँ जैसी और एक अपनी माँ ये जो मासी है वो बड़ी फख्र महसूस करती हैं इस बात पे कि दुनिया है जो उनको आके बताती है कि प्लीज हमें एक दफा उससे बात करो दिखा दो दिखा दे मिलवा दो तो ये जब ये जब आदत हिट हुआ था उससे पहले हम जरा कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में कैसे थे अच्छा ये एक हो गया लाडला हो गया फिर जिद्दी हो गया जिद किस बात पे होती थी ये कि गाड़ी चाहिए कॉलेज में या पहले नहीं पहले पहले यू सर के पहले मैं जिद्दी हुआ था जिद इस बात पे होती थी ओके सो जिद ये कॉलेज तक तो नहीं गई ना जिद कॉलेज तक नहीं गई जिद ये स्कूल में ही रह गई ये स्कूल में स्कूल तक 8वीं 9वीं 10वीं हां तो किस बात पे जिद होती थी जिद इस बात पे होती थी कि अम किसी ने मेरे साथ लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से ना इंसाफी किए तो अपने राइट के लिए खड़ा होना मुझे उस बात की जिद बहुत ज्यादा होती थी ये भाइयों के साथ भाइयों के साथ होता था भाइयों के साथ अगर भाई आके मुझे तंग करेगा और चढ़ेगा और यू नो और मैं उस पे तपूंगा और तपने के बाद मैं जब मां बाप के पास जाऊंगा उनको बताने अपनी सफाई पेशिश करूंगा कि ये ये हुआ है दे वोंट बिलीव मी और जब वो मुझे बिलीव नहीं करेंगे तो मुझे अजीब सा लगेगा कि यार मैं तो सच बोल रहा हूं और मुझे यही सिखाया गया था कि हां सच बोलना तो हुआ क्या है वेयर एम आई रॉन्ग सो वहां मेरी जिद जो जो ना बेसिकली उसका वो चिकना शुरू हो गया उन्होंने कहा कि सॉरी सॉरी नहीं कहते थे सॉरी uh, भाई की बात नहीं आप आप नहीं जब मेरी जब मेरी गलती होती थी तब मैं कहता था अदर गलती नहीं।, नहीं मैं नहीं कहता था आज भी ऐसे तो कौन मनाता था फिर घर में सला सुला सफाई के लिए कि पीस हो अम्मी आके मनाती थी सबको समझाना अम्मी ने अम्मी अम्मी आके मनाती क्या अच्छा जाने दो कोई बात नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे अम्मी आके मनाती भाई आके मनाते थे भाई सबसे बड़े भाई जो थे वो बेसिकली उन्होंने मेरे एज डिफरेंस बहुत था तो इसलिए यू नो आई वाज नॉट वेरी क्लोज टू हिम एट दैट पॉइंट इन टाइम लेकिन नाउ आई एम वेरी क्लोज टू हिम मेरे से जो बड़े वाला भाई था ना उससे मेरी ज्यादा उसमें कितना फर्क है 5 इयर्स हां तो फिर तो फिर वो तो वो इज हो गया था वो आखिर यार एक पॉइंट पर आ गए तो हां कुछ नहीं होता कोई मसला नहीं है क्योंकि शुरू में 5 साल लगता है बड़ा लेकिन कुछ अरसे के बाद व्हेन यू आर अ टीनेजर फिर वो कोई इतना फर्क नहीं महसूस होता एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिर क्या हुआ कॉलेज में गए कॉलेज में गया तो किसने डिसाइड किया कि क्या पढ़ोगे अम सोचा ये था कि क्रिकेट की तरफ मेरा बहुत रुझान था और 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 भाई 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 बाकी बाकी भी भी चारों खेलते 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 थे 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 क्रिकेट 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 सब सब लेकिन टीम टीम थी थी मॉडर्न टाउन में 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 मुझे उठाने के लिए रोज तकरीबन हर संडे बजे करीब गर्मियों घर के बाहर खड़ी होती इस बात का इंतजार करती थी कि मेरे वाल साहब कब फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएंगे और पीछे से हम इसको आ जाकर के ले अगर किसी दिन so, सिर्फ यू हैड द टीम बाकी भाई नहीं थे टीम नहीं, का हिस्सा बाकी भाई नहीं थे टीम अच्छा। का हिस्सा हां जी और जो अगर कभी जिस दिन वाले साहब घर पे होते थे तो जो कैप्टन होता था वो आके परमिशन मांगता था अंकल प्लीज आ इसको आने दे प्लीज कुछ नहीं होता था कभी कभार उनको झाड़ पड़ जाती थी और कभी इजाजत दे देती थी सो इस तरह का सिलसिला होता था सो क्रिकेटर बनना चाहिए था उस तरफ नहीं गए बस वो कुछ इस तरह से हुआ कि मैं अपनी स्टडीज जो था मैं इतना फिनिकी हो गया था कि मैं अपनी स्टडीज जो था वो स्किप करना शुरू हो गया था मतलब फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा सा टेस्ट था मुझे पता चला था कि हाँ यार सरगोदा टीम के लिए मेरे नेट्स हो रहे हैं तो मैं मैंने नेट को प्रेफर किया ओवर द टेस्ट तो वो वाल साहब को पता चला तो वाल साहब को जो पता चला उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई पहले it was right but uh, then you know i was uh, i was selected for the under 9 cricket team but uh, i didn't play i couldn't play because my parents said you know usme kuch nahi rakha hua aap padhe i gave up on that to kya padha kya banana cha rahe the pehle uh engineer so cha yahi tha so i ended up going into the and uh, ended up doing computer sciences aur mera koi interest nahi tha computer sciences mein और आई डोंट नो गॉड नोज कि मैंने किस तरह से वो किया है नो आइडिया बट देन अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स जो मुझे कभी बार चीट कराते थे सो so, uh, वो वक्त था वो भी बड़ा अमेजिंग था और uh, तो मतलब तो ये बैंड कैसे बना फिर सो so, ये तरफ क्रिकेट तो खेल रहे हो उधर से तो क्रिकेट का जुनून उतर गया हां 
पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए उतर गया लेकिन ऐसे ही खेलने के लिए रहा ठीक है कॉलेज में मुलाकात हुई कुछ लोगों से मैं कॉलेज कॉम्पिटिशन जीतना शुरू हुआ और कुछ लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ पे वो मेरे से सीनियर थे When did you discover you have a voice? Okay. That's another story. Yeah. So, लाहौर से वालद साहब की जो थी वो ट्रांसफर हुई थी पिंडी सो वी एड स्पेंड लाइक वट फोर ईयर्स ऑफ आर लाइफ इन पिंडी और कुछ उसी अरसे में मुझे मौका मिला कि वो खाली घर जो था हम सारा सामान ले गए थे वहाँ पर खाली घर में हम लोग चले गए उस खाली घर में अब अंताक्षरी वगैरह होती थी खानदान में कभी कभार रही उस खाली घर में वैसे मैंने वैसे ही ना गाया गुनगुनाने की कोशिश की एंड आफ्टर सर्टन पॉइंट एंड टाइम उसमें एको था ना उसमें खाली घर एको में। था और उस एको हाँ, की वजह से हाँ। मुझे अपनी आवाज से डर लगना शुरू हो जब मैंने गाया तो मुझे अपनी आवाज से डर लगना इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाए तो आई थिंक म्यूजिक इससे पहले भी मैं हल्का फुल्का सुनता था लेकिन मैंने जो सही म्यूज़िक सुना है वो कह लें आपके सबसे पहले जिसमें मैंने कान धरा था वो पठान खान साहब था तो उनके प्योर सोल अमेजिंग सोल उन्होंने जो कलाम पढ़ा था मैडम उस पर मेरा सबसे पहले कान पढ़ा था आई कैन अंडरस्टैंड और वो मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था एंड आई हर्ड इट and my brother was like ye to chota hai bhai to ye kya sun raha hai ye yaar farid kabool kare sarkar bhi to sultan bhi to ye kya sun raha hai itne chote ko ye kis cheez ki kya samajh aa rahi wahan se phir law lagna shuru hui wahan se pata chalna shuru hua ke nahi there are other things in life aur bhi kafi kuch hai karne ko khair uh फिर कॉलेज में गया कॉलेज में बहुत ज़्यादा दोस्त यार मिले बने होता ये था कि आतिफ को कहा जाता था कि आतिफ को अगर ढूंढना है तो जहाँ कहीं छः सात लड़कियाँ दायरे में यूँ बैठी होंगी उनके बीच में कहीं आतिफ बैठा होगा तो क्या कहानियाँ सुनाते थे या सुनता था अच्छा सुनते थे सुनाता नहीं गाना नहीं सुनाते आज तक नहीं इस बात को फिगर आउट कर सका और और उनके जो बॉयफ्रेंड्स होते थे वो वो इनसिक्योर होते थे और फिर वो कहते थे कि तुम उसके पास क्या लेने जाती हो और मैं जो मैं था बेसिकली उनको यही बताता था कि यू नो प्रॉब्लम यू शुड डू दिस यू शुड डू दैट यू नो आई वाज नॉट अ गुरु एडिटर और समथिंग और बट लेकिन मैं उनको ये बताता था कि यार इट्स इट्स ओके किसी को अंडरस्टैंड करें किसी को मत अंडरस्टैंड जो जितनी मेरी वो कैपेसिटी थी जितना दिमाग था मैं उनको बताता था लेकिन वो इनसे होना शुरू हो जाता सो दैट वॉज द रीज़न यू नो पीपल वुड सॉट कम अप टू मी एंड डॉक्टर मी लाइक दैट और आई थिंक गर्ल्स आर मोर कम्फर्टेबल विद बॉयज जो उनको कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड नहीं करें कि वो एक लड़की है यू नो आई थिंक आई थिंक दैट्स व्हाट के आप जब बात दोस्ती ही उसी बंदे से होती है जो कॉन्स्टेंटली ये ना कहे कि तुम एक लड़की हो एंड यू नो कॉन्शियस ना कराए एग्जैक्टली और इस बात बन जाता है exactly. और इस बात की कॉन्शियसनेस की आपको किसी किसी चीज़ का मतलब नहीं है आप कॉलेज में एक ही यूनिवर्सिटी में हाँ. आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं है कि आप यू नो यू नोट गेटिंग टू रिलेशनशिप और जब इस बात का एहसास आपको होता है तो प्रॉब्लम शायद इतनी है। तो इस, इस दौरान ये बच्चियों से बातें करते करते हाँ। बैंड कहाँ से आया तो so, गाना तो सुना नहीं रहा था लड़की so गाना तो बस तो so ये था ना कि <laughs> <laughs> पहले कंपटीशन हुआ हाँ। और कंपटीशन में आ, मैंने हिस्सा लिया एंटी योर सरप्राइज जो आपने दूसरा गाना मैंशन किया ना हाँ। जो आपका फेवरेट गाना सर किया वहाँ मैंने वो गाना वहाँ पे गाया था वो एग्जैक्टली 
uh, that was the first song. That was the first time I won that. It's competition. so haunting. It hey? is. It is. Huh. It is. Or, वहाँ से फिर यू नो आई थॉट ऑफ मुझे म्यूजिक प्ले करने में बजाने में मजा आना शुरू हुआ मेरे भाई के पास एक जैसे अकेडमी अकेडमी में जाता था उस भाई मेरा भाई जो था वहाँ पे पढ़ाता था तो उस अकेडमी का जो प्रिंसिपल था ये ना गिटार तो मैं देखता था गिटार को और मुझे लगता था कि यार ये बड़ी एक कूल सी चीज़ है एंड यू नो इट्स इट्स वेरी गुड टू हैव अ गिटार तब तक ये समझ आती थी फिर एकदम से आई थिंक मेरे भाई के पास अपने दोस्त का गिटार आया जो घर पे आके कुछ महीनों पड़ा रहा उसकी सिर्फ तीन तारें थी और वो मेरे हथे चढ़ गया भाई गेव अप ऑन द गिटार बिकॉज यू लाइक कुछ नथिंग इज एप नहीं मजा नहीं आ रही वो तीन तारें जो थी उन तीन तारों के साथ मैं खेलता रहा सोना जागना उठना बैठना सब कुछ उसके साथ और वो उससे जो लगन थी वो पैशन में बढ़ती गई और वो ऐसी बढ़ती गई कि मैंने साल डेढ़ साल बाद जाके मुझे पता चला कि एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है जिसपे आपको तारों को ट्यून करना होता तो मैंने साल डेढ़ साल वो बेसुरी तारों को बजाते बजाते उनमें से सुर निकालने की कोशिश की और उन पे गाने की कोशिश की That's how it started. और फिर बैंड कैसे बना सो बैंड बना के सो दिस गाय वॉज सीनियर टू मी इन इन कॉलेज ही यूज टू प्ले गिटार्स और बड़ा अच्छा हो जाता था और मुझे उसकी जो 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 की चीज पूल किए जा रही है किए जा हाँ, रही है मुझे नहीं पता था ये क्यों इंट्रीग हो रहे हो गिटार exactly. से अपनी आवाज से exactly. हर चीज से exactly. इंट्रीग हो रहे हो बट ये नहीं पता कि ये मेरी कॉलिंग है एग्जैक्टली exactly. ये नहीं पता नो no आइडिया हाँ. कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं था मोहब्बत नहीं कह लें उसको उसको ये कह लें कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉलेज में मतलब लोग क्या होते हैं लोग कैसे होते हैं और ये By the time I get to know that person, I know कि हाँ ये मेरे लिए नहीं थी और uh, बस उसको देखा बजाते हुए और मैंने कहा would you like to join me? बड़ा मज़ा आएगा अगर हम यू नो इकट्ठे साथ काम करेंगे तो तो he said yes, said okay. तो वहाँ से फिर मैंने अपनी कॉम्पोजिशन जो थी बेसिकली शेयर करना शुरू की और बात बढ़ती गई आगे बढ़ती गई तो किसके लिए फिर बजा रहा था ये बैंड कॉलेज के लिए ये बैंड रेस्टोरों में या लोगों के लिए ये ये बैंड जो था कॉलेज के लिए भी बजा रहा था फिर इसने पहली दफा मैकडोनल्ड्स में बजाया ये ये जल है ये जल है नाम जल. कैसे सोचा था जल नाम सोचा था मैंने क्योंकि मुझे जो कलर इस वक्त तक मेरा कलर जो था ग्रीन से ब्लू हो चुका था hmm. मेरा फेवरेट कलर जो था ब्लू हो चुका था जब मैं ब्लू को सोचता था जब मैं ब्लू को सोचता था तो ये मुझे पानी म्यूजिक और एक मेरी फ्रेंड कॉलेज में जिसको मैं ब्लू से मुखातब करता था उसको सोच के बिकॉज शी वॉज वाइड उसकी जो सोच थी so उसकी वो फ्रेंड थी या वो मोर देन अ फ्रेंड थी अभी प्यार, पहली मोहब्बत नहीं हुई पहली मोहब्बत उसकी तरफ जाना हमने <laughs> पहली हाँ। मोहब्बत अच्छा ठीक अच्छा। है सही है, है? अच्छा मोहब्बत नहीं कह लें उसको उसको ये कह लें कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कॉलेज में मतलब लोग क्या होते हैं लोग कैसे होते हैं और ये वो बाय द टाइम आई गेट टू नो दैट पर्सन आई नो कि हाँ ये मेरे लिए नहीं थी ठीक है जस्ट जस्ट फॉर सम टाइम बट उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था उस लड़की का कि वो आई थिंक आज तक भी है उसका इम्पैक्ट आज तक भी है जो उसने बोला बात की बताया कहा सुना म्यूजिक के बारे में बात की खालिक के बारे में बात की ब्लू के बारे में बात की सो हैड माय ओन वर्ल्ड ऑफ बीइंग ब्लू सो ये म्यूजिक मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और साथ साथ ये ये बात ये कान में आवाजें पड़ रही है और और ये बड़ी इंस्पायरिंग थी ये बड़ी इंस्पायरिंग थी नहीं कोई चाहिए होता है कोई गुरु कोई म्यूज कोई मेंटर यू नो कोई रास्ते कोई हाथ पकड़ के आपको सिर्फ सड़क पे ही खड़ा उस रास्ते पे खड़ा कर दे 
तो वहाँ से बेसिकली ये बैंड जो था फॉर्म हुआ तो ये जो ये जो ये जो आदत का जो गाना था ये किसका दिल टूटा था ये मैंने गौहर से भी पूछा था ये आतिफ का दिल टूटा था या गौहर का टूटा इसके इस कहानी के बहुत सारे वर्जन हैं अच्छा हाँ तो आई डोंट नो कि अगर उसने क्या कहा होगा और अगर हाँ। मेरी जबानी अगर आप सुनना चाहती हैं तो उसका यही था कि ये किसी दिल टूटने पे नहीं लिखा था अच्छा इट वॉज जस्ट के जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी जिद टूटी थी ठीक है जब वो जब वो टूटी थी तो मेरी खामोशी जो थी वो इस चीज़ का जरिया बनी थी मेरी जो खामोशी थी वो पैशन का जरिया बनी थी तो जब वो खामोशी म्यूजिक में कन्वर्ट होना शुरू हुई थी तो तब ये लिखा गया फ्रॉम लाडला टू जिद्दी और वो जिद्दी जिद्दी पान जो वो इंट्रोवर्ट हो गया था चुप खामोश पेशेंस है ना पीछे हटकर सारी दुनिया को देख रहा है आतिफ हाँ उसकी उस 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 लड़की को भी देख रहा है उसकी बातें भी सुन रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है ऐसे बिल्कुल ऐसे और देख रहा है कि कौन कौन और ये भी देख रहा है कि कोई मजाक उड़ा रहा है ये भी देख रहा है कोई किसी को बुरा लग रहा है ये भी देख रहा है कोई जरस हो रहा है ये भी देख रहा है कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है और ये भी देख रहा है कि क्रिटिसाइज भी हो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा कुछ बिल्कुल रिएक्ट लेकिन बोल नहीं रहा खामोश सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है जो दुनिया उसको दिए जा रही है वो लिया जा रहा है और उसमें से फिर ये गौहर के और आतिफ के दिमाग में से और दिल में से एग्जैक्टली आदत एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही और ये जब निकला और उसके बाद जिन चीज़ों के थ्रू लाइक फॉर एग्जांपल जिन चीज़ों के थ्रू मैं गुजर चुका हुआ था मेरे लिए उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था उस फेम को उस आ, उस अटेंशन को मेरे लिए वो जो था एक एक बड़ी सेकेंडरी सेकेंडरी ये तो एकदम से उसकी मजेदार बात ये थी उसकी मजेदार बात ये थी जो सब जो मेरे फेवर में जो चीज़ हुई थी ये पहला गाना आया था लोगों को ये नहीं पता था कि लड़का देखने में क्या है वीडियो में बिकॉज इट वॉज रिलीज ऑन द इंटरनेट फर्स्ट एंड आफ्टर टू और थ्री इयर्स ऑफ द सॉन्ग बींग रिलीज वी मेड द वीडियो और जब वीडियो भी बना It was just a long shot. Yeah, yeah. Just me, not pata chal raha hai gaana kaun gaana. Bilkul. Chal chal bilkul. So, so or intrigue, hai na? Or logo me interest ke ye kahan hai? Exactly. So, tab jo tha, us sab sala jo tha, wo attention lene ka maza is tarah se aata tha ki aap bahar gadi chalane jaate the, apne bhaiyon ke saath ab log pe chante to nahi the. Lekin ab saath wali gadi me गाना सुनने लगा हुआ यू नो एक वो वाला मोमेंट जो होता है पहली दफ़ा जब आप देखते हैं कि आपका गाना कोई और सुन रहा है यू फील नाइस फील ब्यूटीफुल सीधा वो आपको मोमेंट आते हैं रेडियो पे आपका गाना लगा हुआ आप ऐसे चौन किए रेडियो पे गाना लगा हुआ अच्छा समन इज दिसन टू माई सॉन्ग वाओ दैट्स गुड तीसरी दफ़ा जब आपको लोग फॉरम्स पे वेबसाइट पर जो है आपको पूछना शुरू कर देते हैं मैन वर एज डी डू and we really love your music and blah 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 chahte the wajib aap ko australia se phone aana shuru ho jate hain we really want to hold your concert even for just for one song please come over we would really like to have you to ye aap dono khel rahe the ye audience ke sath gohar aur koi aage koi piche were you doing that consciously ye tha ki kisi ko pata na chale ke kaun hai nahi 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 ye consciously nahi tha ye khud hi sona tha ye hua hai ye consciously nahi tha i never planned anything till date ओके, आई मीन कोई प्लानिंग नहीं है बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई क्राइटेरिया है या इसका कोई फॉर्मूला है कि यू नो आप ये कर लो तो आपका गाना सक्सेसफुल हो जाएगा आप ये कर लो तो आपको फेम ज्यादा मिल जाएगा आई डोंट थिंक सो ये जल कितने अरसे रहा बैंड टुगेदर आई थिंक इट्स फॉर गुड 3 इयर्स और कितना म्यूजिक बनाया साथ कह लें कि वी ऑलमोस्ट मेड 6 टू 7 सॉन्ग्स टुगेदर और फिर अलग क्यों हो गए अलग क्यों हो गए इसके बहुत सारे रीजंस थे सिलसिला ये था कि मेरा जो भाई था बेसिकली ही वाज मैनेजिंग 
और ये भी ही वॉज मैनेजिंग अस क्योंकि ही वॉज वर्किंग फॉर मार्केटिंग कंपनी एट दैट पॉइंट टाइम और हमने जो मेरी बात हुई थी गौर से मैंने उसे कहा कि यार क्या करना है आई थिंक पीपल आर रियली स्टार्ट कॉलिंग अस अपना दे रियली वॉन्ट अस हमें शोज करने चाहिए अब क्या करना कहते हैं हाँ ठीक है अपने ऐसा कर अपने बेशक अपने भाई से बात कर ले बिकॉज आई थिंक ही नो वर्क फॉर मार्केटिंग कंपनी तो उससे बात कर ले तो मैंने बात की उसने कहा ठीक है लीव माई जॉब बिकॉज इट्स क्वाइट अ थिंग आई थिंक फुल टाइम जॉब है तुम लोगों की तो पैसे तुम लोग जब कुछ बनोगे तब बात करते बोले तो यू लाइक यार दैट्स अ गुड आइडिया दैट्स फाइन से ही वॉज देर टू अब वो उसने मैनेज करना शुरू कर दिया काम और ये चीज़ एंड आफ्टर कबल ऑफ मंथ्स यू नो कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ कि ई केम अप टू मी सेट के यार आई थिंक हम लोग इस तरह साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि क्या हुआ वजह क्या हुई वाई यू बिहेविंग लाइक दैट मेरा भाई भी मैनेज करेगा तुम्हारा भाई मैनेज कर रहा है तो मेरा भाई भी मैनेज करेगा मैंने कहा चट मी वन गुड रीजन सो आई कैन गॉट टू नो दैट ये पता चला कि तुम्हारे घर में ज़्यादा पैसे जाएंगे और मेरे घर में कम पैसे जाएंगे इट वॉज अबाउट दैट साइफर रियली आई मीन आई गॉट टिकट ऑफ मैंने कहा ये कैसी बात है अब भाई ने जो था उस वक्त अपनी जॉब छोड़ी थी मैं भाई को क्या बताता मैं उसको क्या कहता कि यार क्या करें तो मैंने भाई को इस तरह से बताया सो ही सेट के यार अच्छा चलो ठीक है आई थिंक आई आई डो नो वट टू डू राइट नाउ अब मुझे तो नहीं पता तुम लोग क्या चाहते बट uh, इससे ज़्यादा जो चीज़ मुझे uh, बुरी लगी थी जो अजीब लगी थी मैं अभी भी कोशिश कर रहा था कि किसी ना किसी तरीके से काम जो है वो साथ होना चाहिए और हो जाए तो अच्छी बात क्योंकि मैं आई बी द लास्ट पर्सन जो कि किसी से नाता या ताल्लुक तोड़ता है मैं जोड़ने में पहल करता हूँ मैं तोड़ने में कभी पहल नहीं करता किसी से साथ ताल्लुक तोड़ने में कभी पहल नहीं करता आई बी द लास्ट पर्सन सो वट है के दे वॉज द शो जिसकी क्यूरी जो थी अब इस वक्त मेरा भाई मैनेज नहीं कर रहा उसने छोड़ दी उसने वापस hmm. अपना ऑफिस का काम शुरू कर लिया Uh, मैंने शुरू किया मुझे कॉल्स आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी देस अ कॉन्सर्ट विच इज़ हैपनिंग ऑन दिस इज डेट सो अब दो महीने से हम लोग बात नहीं कर रहे आपस में आई कॉल्ड एम अप एंड आई सेट लिसन यार इस तरह से कुछ अलग अलग होगी कुछ नहीं होगा लेट्स वर्क टुगेदर दिस इज अ क्यूरी ऑन द नाइनटीन ऑफ दिस मंथ लेट्स रिहर्स एंड लेट्स प्ले ही केम टू डेज फॉर द रिहर्सल्स यूज दैर इज रिहर्सिंग द थर्ड डे ही सेज कि यार पैसे कहाँ आई लाइक आई हैव नॉट रिसीव एनी थिंग यर बट जब मुझे मिलेंगे मैं तुझे जरूर दूंगा अच्छा अगर ऐसी बात है यार तो ठीक है आई थिंक ऑन द सेम डे मुझे ना कराची से एक टेलीविजन शो की ऑफर हो रही है वो लोग जल को बुला रहे हैं तो मैं तो जल को रिप्रजेंट करने जा रहा हूँ उधर क्या हाउ कैन यू गो लाइक दैट मतलब अब मैंने कमिट किया और मैंने तुझे पहले बताया था पोस्टर्स छप चुके हैं अब ये सब कैसे होगा नहीं तो सारा बर्डन मेरे पे आ जाएगा कहते यार तू देख ले तुझे क्या तुझे क्या करना मुझे लगता है बैंड के लिए टीवी कवरेज ज़्यादा जरूरी है मुझे समझ आ गई कि कुछ ब्लैकमेल करने का सिलसिला था कि यार यू नो गिव मी द मनी आई डेंट हैव द मनी ऑफकोर्स अगर <laughs> मेरे पास उस वक्त होता कुछ मैं उसको जरूर दे देता सो एट दी एन ऑफ द डे वट हैपन वॉज के यू नो आई फिक इट आउट कि अब ये दो से तीन दिन तक जहाँ पे नहीं आएगा आई हैव टू डू दिस ऑन माई ओन कर कर आके मैंने बच्चों के साथ रिहर्स करना शुरू किया यू नो गाने सिखाए उनको एंड ऑल ऑफ दैट उस मैंने रिहर्स कर पता चला कि वो गया उस चैनल पर उस टी वी चैनल पर और उस टी वी चैनल पर जाके उसने उनको ये बताया कि मेरे घर में मेरे घर में डेथ हुई मेरे घर में डेथ हुई है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं होते थे सो आई रिसीव अ कॉल ऑन माई लैंड लाइन पिकअप द फोन एनी गोज 
मैं अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ नो एक्सपोजर ऑफ मी एवर टॉकिंग टू नो अहमद अली भट्ट मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं होती अहमद अली भट्ट बात कर रहा हूँ uh, क्या आप uh, आते मसला बात करें मैं कहा जी और बात कर रहा हूँ मतलब आपके पास क्या प्रूफ है क्या बात है मसला बात कर रहे सो आई टू प्रूव माई आई टू सिंग ए सॉन्ग टू प्रूव हिम कि मैं बात कर रहा था सो वेदर इट वॉज अहमद अली भट्ट और इट वॉज समन फ्रॉम देर चैनल जो कि उनका कोई रिप्रजेंटेटिव था मुझे फ़ोन किया करके उन्होंने कहा कि इस तरीके का ये वाला सिलसिला है ये बंदा जो हमारे सामने बैठा है ये आपके जो गिटारिस्ट है ये हमें कह रहा है कि आपके घर में कोई डेथ हुई मैं कि जी आई एम सॉरी गॉड फॉर बेड ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरे घर में अलहमदिल्ला सब ठीक ठाक हैं जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है ये झूठ बोल रहा है आपसे ये सच नहीं बोल रहा मेरे घर में सब कुछ ठीक है सब खैर है फोन बात so basically he went there for for a representation and he lied to them because obviously they were asking him kya ke dusra band member kahan hai kahan hai band member and who's you know lead singer kahan hai jisne gana gaya hai wo kidhar hai to usne kaha ke uske ghar mein death ho gayi wo nahi aa sakta aur ne confirm kiya nahi so probably they took the tickets away from him the hotel and all of that कि आपने हमसे झूठ बोला है तो प्रोग्राम नहीं हो सकता हमारा तो इतना खर्चा हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट बट एवर मस्ट हैव हैपन आई डोंट नो बट ही लाइक टू मी और फिर सिलसिला ये हुआ कि वो जो कॉन्सर्ट था जो लाहौर का जो कॉन्सर्ट था आई हैड टू डू इट माई सेल्फ आई डिड इट माई सेल्फ इट वॉज अ सक्सेस एंड फ्रॉम देयर आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट बी वर्किंग विद So, जल किसका था फिर अब आप कॉपीराइट की बात करें हाँ, so हाँ, हाँ, तो वो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फाइल होते हैं केसेस होते गए अजीब बात यह है दोनों की एल्बम रिलीज हुई दोनों की एल्बम में सेम गाने और ये कहीं नहीं हुआ पूरी दुनिया वो जल और जल पर ही हो गया Exactly. So, था और so, जल जल किसका था था मैंने अपने नाम से उसको करना शुरू कर दिया मैंने कहा कि यार अगर मेरे अंदर सच्चाई है और मेरे अंदर वो पैशन है और मैं अगर सच पे खड़ा हूं तो मुझे इस नाम की जरूरत नहीं मेरा जो काम है वो बोलेगा जो सीडी यू में मुझे ये लगता है कि वक्त एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कुछ सिखा देती शायद इंसान को so when you met, क्या क्या उसने what, what say? क्या हुआ था Did you ask him कि ऐसा क्यों किया okay, he, he regretted it. Hmm? He regretted it. And he said, when uh, I asked him, he said, I, I miss him. Yeah. He misses you. Yeah. No, I, I mean, huh? he's a great player. So मुझे उसके साथ म्यूजिक करने में बहुत मजा आता था huh. uh, और जब उसने आके ये मुझसे कहा कि यार आई रुक बैठ के यार इस तरह से ये हुआ था और इस तरह से आई फील लिटल ऑकवर्ड बिकॉज मुझे ये लगा कि यार मैं उसको समझा मैं उसको समझाया भी था मैंने उसको बताया भी था कि जो इकट्ठे काम करने में मजा आएगा उसका उसकी बात कुछ अलग ही होगी ठीक है और जब वक्त गुजर जाएगा उसके बाद किसी को इस चीज का एहसास नहीं होगा किसी को इस चीज के बारे में किसी को इस चीज की जरूरत नहीं होगी कुछ सुनना नहीं चाहेगा सो so, क्योंकि आई थिंक जवानी में वो आ, होती है ऐसी सर है ना यू मेक मिस्टेक्स करना चाहता था वो कर रहा है तो तो कैसे फॉरगिव किया था हाउ डिड यू स्टार्ट कितने अरसे रहे थे अलग-अलग आई थिंक जब से 
आई थिंक क्या मतलब 2005 से लेके आई थिंक आई मेट हिम व्हाट लास्ट ईयर 2017 या 16 मेरी उससे मुलाकात हुई थी एंड आई थिंक आई ही कॉल्ड मी ही कॉल्ड मी सो आई थिंक उमर नोस द अच्छा सो जब ये हुआ ये जब हुआ और डिसअपॉइंटमेंट हुई और दिल दुखा रिपेयर कैसे किया हाउ डिड यू कम टू टर्म बिकॉज इट्स अ बिग सेट पैक अगर आप दो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं इतने करीब हों रोज मिले रोज मिले कॉलेज में भी साथ हैं फिर स्टार्स भी बने हैं और म्यूजिक साथ कर रहे हैं और लिख रहे हैं म्यूजिक यू नो और उसको लिरिक्स दे रहे हैं इट्स अ लॉट ऑफ टूगेदरनेस सो वेन यू वेन इट ब्रेक्स वेन फ्रेंडशिप ऐसे टूटती है काम पे क्या असर हुआ उसका मेरे काम पे ये असर हुआ कि मुझे आ, मैं क्योंकि ज़्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं था मैं इतना सोशलाइज नहीं करता था मेरी एक अपनी सी अपना सा एक बबल था दुनिया थी और कोई फैमिली बैकग्राउंड भी इससे रिलेटेड नहीं था सो so, बिल्कुल खामोश रहे बिल्कुल खामोश रहे कोई कन्फ्रंट नहीं किया मुझे याद है कि अगले दिन जिस दिन ये ब्रेकअप हुआ था आई थिंक अगले दिन न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा हाँ फ्रंट पेज था और उसमें आ, कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मेरे बारे में कुछ गलत लिखा हुआ था कि मेरी वजह से टूटा अच्छा मेरी वजह से टूटा जो मैगजीन उठा के देखो क्या आतिफ की वजह से टूटा बिकॉज आते वॉज गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज कोई इंटरव्यूज नहीं दे रहा था मैं कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा था कि यही हुआ बिकॉज मुझे लगता था कि यार मुझे क्या मिलेगा किसी पर कीचड़ उछाल के मैं क्या किसी को सफाई दूँ कि ये हुआ था और कोई मुझे आके ये चुप हो गया खामोशी आई बिलीव इन इट वट एवर आई एम से डायलॉग आई बिलीव इन दैट के माई वर्क विल प्रूव और आज वही न्यूज पेपर है वही न्यूज चैनल है मेरे इर्द गिर्द घूमता वो कहता है कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए और मैं कहता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं मुझे दुखा था ना इसीलिए दुखा ना बिकॉज एक एक सच्चाई या एक बात का एक इंसान को पता नहीं और आप सिर्फ एक वन साइड स्टोरी जो है वो आप छाप देते हैं और आप कहते हैं कि यार इस तरह से हुआ था और आप लोगों को इस बात की यकीन दहानी भी कराते हैं उसको बार बार छाप के कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था भाई अगर कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा तो ठीक है आप मत लिखे उस बारे में आपने तो बेचना है स्कूप स्कूप मिल गया ना तो बेचना है तो ठीक है आपको तो लिखना है चाहे जिस तरह से भी आप बेचें जो मुझे पता है की आपने लिखना ही गलत है वो लिखना है की जो आपका दिल करेगा आप कान में आजान दी वो फीलिंग जो थी वो बहुत खूबसूरत थी मैंने उसको तीन मुख्तलिफ जगहों पर देखा और मुझे तीनों जगह पर लगा कि कुछ तीन अलग लड़कियां प्रपोज मैंने ही किया था 